அந்த மேடம் டிஸ்கிரைப் பண்ணுறப்போ தமிழ் பரதநாட்டியம் ஆடும் சொல்லிட்டு சொன்னாங்க ஆக்சுவலாக என் நாக்கில் வந்து தமிழ் டப்பாங்கூத்து தான் ஆடுமே தவிர பரதநாட்டியம் ஆடுறது நான் என்றைக்குமே பார்த்ததில்லை இந்த வர்ணனையெல்லாம் கேட்டு ரொம்ப அழகாக இருக்குது தமிழ் கேட்கறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஆனால் எனக்கு பொருந்தவே பொருந்தாதே இப்போ நான் என்னை தமிழில் பேச சொன்னால் இந்த பசங்க நான் எங்கே போகிறதுன்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் உங்கள் கிட்டே ஃப்ரீயாக பேசலாமா நான் உங்கள் கிட்டே இலக்கிய சொற்பொழிவு ஆற்ற வரலை எனக்கு ஆற்றவும் தெரியாது ஆனால் என் மனசுலேருந்து பேச தெரியும் அம்மா கண்ணுங்களா நீங்கள்லாம் இப்போ தான் பதினேழு பதினெட்டு வயசில் ஆரம்பிக்கிறீங்க லைஃபை ரைட்டா நான் நாற்பத்தஞ்சு வயசுலேருந்து திரும்பி பார்க்குறப்போ இந்த ஏஜ் வந்து ஒரு பத்தாயிரம் கோடி கொடுத்தா கூட எனக்கு திரும்பி வராது ரைட்டா உங்கள் உங்கள் உங்களோட பாக்கெட்டில் ஒத்த ரூபா கூட இல்லாமல் இருக்கலாம் எனக்கு வந்து பத்து கோடி ரூபாய் வச்சுன்னு இருக்கலாம் இல்லை சும்மா பேச்சுக்கு சொல்கிறேன் நான் பத்து கோடி ரூபாய் வச்சிட்டு இருக்கலாம் ஆனால் நான் பணக்காரியா நீங்கள் பணக்காரியான்னு சொல்லிட்டு கேட்டால் யார் பணக்காரி நீங்கள் தான் ஏன்னா நீங்கள் வச்சிருக்கிற சொத்து அழிச்சா திரும்பி வரவே வராது நான் வச்சிருக்கிற சொத்து அழிச்சா கூட திரும்ப சம்பாதிச்சுக்கலாம் ஒரு கோடி சம்பாதிச்சா அடுத்த கோடி சம்பாதிச்சுக்க முடியும் தானே ஸோ அதனால் மனசுலேருந்து பேச தான் எனக்கு தெரியுமே தவிர வேறு எதுவும் தெரியாது ஸோ ஃப்ரீயாக என்ன பேச விடுவீங்களா சத் கேட்கவே இல்லையே சவுண்டு பேசலாமா சார் நம்ம வந்து வாழ்க்கையை ஒரு கருவியை வச்சு வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் மொத்த வாழ்க்கையே நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறது ஒரு கருவியை வச்சு வாழ்ந்து வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் எந்த கருவி அது அந்த கருவி பேர் என்ன ஃபோனா ஃபோன் இல்லாமல் நீங்கள் வாழவே முடியாதா இந்த கருவி இல்லைன்னா நீ ஆளே கிடையாது எந்த கருவியை வச்சுக்கிட்டு வாட் ஆர் யூ லிவிங் யுவர் லைஃப் வித் ஹவ் ஆர் யூ ஃபீலிங் யுவர் இமோஷன்ஸ் வேர் ஆர் யூ லிவிங் இப்போ எங்கே இருக்கீங்க நீங்கள் காலேஜ்லேயே இருக்கிறீங்க கிடையாது காலேஜில் இருக்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னால் நான் சொல்கிறத கேட்டு நிற்பேன் ஆனால் நீ காலேஜில் இல்லை அங்கே உட்காந்து நிற்பேன் ஏ இந்த க கலர் புடவை கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது இல்லை அப்படின்னு இருக்கும் இந்த செயின் எங்கே வாங்கியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் இங்கே யாரு பேத்த பிள்ளையோ லோ லோலோன்னு புலம்பின்னு இருக்கும் ஆனால் நீ காலேஜில் இல்லை உள்ள இந்த மண்டைக்குள்ள தானே இருக்க இங்கே தானே இருக்க ஸோ நம்ம எந்த கருவியை வச்சு வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோன்னா சதா சர்வ காலமும் நம்ம வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறது நம்ம மனசுன்ற ஒரு விஷயத்தை பொறுத்து வச்சு எதில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் மனசுக்குள்ள ரைட்டா இப்போ நீ ஒரு ஃபோன் வாங்கிறதுக்காக போனேன்னு வச்சுக்கோ ஏன் அந்த ஃபோனோட சேர்ந்து ஒரு புக்கு வரும் இந்த ஃபோனை இப்படி ஆன் செய்யவும் இப்படி ஆஃப் செய்யவும் ஃபோன் வந்து மக்கார் பண்ணிச்சேன்னா ரீசெட் செய்யவும் ரீசெட் செய்வதற்கு இந்த ஹேஷ்டேக் கண்ட்ரோல் இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணால் அது ரீசெட்டு ஆகிடும் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு இது பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல் வருதா வருதா நீங்கள் பிறக்கிறப்போ கூட ஒரு புக்கோடவா பிறந்தீங்க இது மனுஷ மூளை இதை இப்படி இயக்க வேண்டும் இங்கே ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்க வேண்டும் இதை அவனை மறக்கணும்னா இப்படி ரீசெட் பண்ணணும் உட்காந்து படிக்கிறப்போ மைண்டு குரங்கு கூத்தா அடிச்சானா அதை ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணவும் சொல்லிட்டு ஏதாவது புக்கோட வந்து பிறந்தோம் இல்லைல்ல ஸோ இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கும் மகா கஷ்டம் சொல்லிட்டு சொன்னால் அந்த மனுஷ மனசு பட் அதை தவிர லைஃப்பில் எல்லாத்தையும் பற்றியும் படிச்சுட்டு இருப்போம் கரெக்டா சின்ன விஷயம் சின்ன வயசுலேருந்து எத்தனை பேர் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணு அப்படின்ற வார்த்தையை ஒரு நாலாயிரம் வாட்டியாவது கேட்டிருப்பீங்க எல்கேஜிக்கு போகிறப்போ தண்ணி பாட்டில் பிடிக்கிறப்ப கூட டே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க ரைட்டா பன்னெண்டாம் கிளாஸ்லேயும் அதே வார்த்தையை தான் கேட்டோம் காலேஜ் படிக்கிறப்பவும் அதே வார்த்தையை தான் கேட்டோம் ஆனால் உலகத்தில் யாராவது உங்களுக்கு இது வரைக்கும் பாப்பா இந்த மாதிரி கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு கான்சன்ட்ரேட் எப்படி பண்ணுறதுன்றதை கற்றுக் கொடுத்தாங்களா ஹவு மெனி ஆஃப் யூ ஹவ் ஹர்ட் சோம்பேரியா இருக்காத கர்மம் அந்த சோம்பேரித்தனத்தை நிறுத்துறது எப்படின்னு எவனாவது சொல்லி கொடுத்தானா உன் தங்கச்சி கூடவே பிறந்தா சந்தோஷமா வச்சுக்கோ அவள உங்ககிட்ட இருக்கிறதெல்லாம் பகிர்ந்துக்கோ லவ் யுவர் சிஸ்டர் லவ் யுவர் பிரதர் கத்து கொடுத்தாங்களா ஆனா நமக்கு லைஃப்லயே சனீஸ்வரன்னா யாரு வீட்டுல ஒண்ணு பிறந்து இருக்கோம்ல எப்படி அன்பு செலுத்துறது அதாவது ரோட்ல போறவன் இருமுனா கூட எடுத்துன்னு போயிட்டு தண்ணி எடுத்துன்னு பிரதர் வாங்க இருமு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பரோபகாரியா இருப்போம் முகம் பேர் தெரியாதவங்க கிட்ட ரொம்ப நல்லவனா இருப்போம் ஹவு மெனி ஆஃப் யூ ஆர் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் டு ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் அவுட் சைட் கையத்துக்கு பார்ப்போம் நான் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல் பர்சன்
எத்தனை பேரு நீ காலையில உன் தங்கச்சி தண்ணி கிடைச்சுனா தண்ணி குடுக்கிற வேலை முப்பது செகண்ட் வேலை அதை வச்சுட்டு வியாக்கியானம் பேசின்னு இருப்போம் நீ நான் அன்னைக்கு மூணாவது நாள் முன்னாடி நான் தண்ணி கேட்டேன் நீ அப்போ குட்டியா இப்ப மாத்திரம் என்ன எதுக்கு எடுத்துட்டு வந்து கொடுக்க சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வியாக்கியானம் பேசிட்டு இருப்போம் அன்பாயிரு அறிவாயிரு பொறுமையாயிரு சோம்பேறியா இருக்காத இது பண்ணாத கோவப்படாதன்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் சொல்லி முடிச்சிட்டாங்க ஆனா இந்த மனச அதெல்லாம் நான் நினைக்கிறதெல்லாம் பண்ண வைக்கிறது எப்படின்றத மாத்திரம் யாருமே சொல்லி கொடுக்கலன்றதுனால ரைட் ஒன்னா நம்பர் எனிமி விரோதி நமக்கு யாருன்னா வெளியில வரவே வேணாம் யாரு நமக்கு இருக்கிற முதல் விரோதி யாரு யாரு நம்போ எங்க கை வச்சுக்க பார்ப்போம் இங்க வச்சுப்போ நான் சொல்லுங்க நல்ல சத்தமா சொல்லணும் நான் காலையில எழுந்ததுல இருந்து பண்ற ஒரே வேலை என்னன்னா சொந்த செலவுல சூனியம் வச்சுக்கிறது ஐயோயோ எப்படி வந்து காத்துல இந்த காத்துல இப்ப பொல்யூஷன் இருக்கா இல்லையா கண்ணுக்கு தெரியுதா பாக்குறதுக்கு எல்லாம் நல்லா கிளீனா இருக்க மாதிரி இருக்குல்ல அந்த மாதிரி உனக்கு உள்ள போற ஒரு ஒரு தாட்டிலையும் ஏதாவது ஒரு விஷம் கலந்து இருக்கலாம் இந்த விஷம்ன்றது எங்கேருந்து வரலாம் வரலாம்னா நிறைய விஷயங்கள்லேருந்து வரலாம் முதல்ல நீ பார்க்குற சினிமா நல்ல வாழ்க்கைனா ஐஃபோனோட சேர்ந்து வாழணும் காரோட இருக்கணும் காசோட இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எத்தனை பேர் பார்த்துருக்குற காசோட சுற்றுறவங்க ஆனால் டிப்ரெஷனில் சுற்றுறவங்க பார்த்துருக்கீங்களா இல்லையா அப்போ காசு சந்தோஷமா காசு வசதி இல்லைன்னே சொல்லலை வசதி நான் இப்போ சென்னையிலேருந்து கிளம்புனேன் காசு இருக்கவே அப்படியே அழகாக நான் பாட்டு காரை எடுத்தேன் வந்தேன் இறங்கினேன் எனக்கு கற்றுக்க வேண்டிய விஷயங்களை நான் கற்றுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் நினைக்கிறேன் என்னால் கற்றுக்க முடியும் காசு தடை இல்லைன்றது வசதி ஆனால் அந்த காசால் சந்தோஷம் வரும்னு நினச்சேனா நீ ஒன்னா நம்பர் முட்டாள் அதுவும் நீயாக வச்சுக்கிற முட்டாள்தனம் இல்லை சுற்றி இருக்கிறவங்களாம் கொளுத்தி போடுறத பார்த்து பகுத்தறிவு இல்லாமல் நம்புகிற ஒரு முட்டாள்தனம் ஸோ பொய்யான செல்ஃப்ன்றது சினிமாலேருந்து வரலாம் வேறு எங்கேருந்து வரலாம் வேற எங்கேருந்து வரலாம் ஒரு பெரிய சோர்ஸை மறந்து போறீங்களே சுத்தி உட்காந்துன்னு இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலமா வரலாம் இல்ல நான் என்னோட ஒர்க் ஷாப் பேரு ஃபிளையிங் எலிஃபென்ட்ஸ் இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காக அதுவும் பதிமூணுல இருந்து பதினெட்டு வயசு வரைக்கும் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காக நான் கண்டக்ட் பண்ற ஒர்க் ஷாப் பேசிக்லா என்ன கான்செப்ட்னா உனக்கு மனசு பலமா இருந்துச்சுன்னா நீ எந்த வெயிட்டை வேணாலும் எடுத்துட்டு பறக்கலான்ற கான்செப்ட் அதுல ஒரு பதினாலு வயசு பொண்ணு வந்து உட்காந்துன்னு இருந்தது அவங்க அம்மா வந்து எங்க இப்போ பன்னெண்டு வயசு வரைக்கும் ரொம்ப நான் சொல்ற பேச்செல்லாம் கேட்டுன்னு இருந்தா இப்ப படிக்க கூட உட்கார மாட்டேன்றா ஃப்ரெண்ட்ஸ் சகவாசம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சகவாசம் சொல்லிட்டு பெருசா ஒரு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டு போனாங்க அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெண்டு சர்க் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பத்தியே ஒரு செக்ஷன் இருக்க அந்த செக்ஷன் முடிஞ்ச பிறகு நான் ஜஸ்ட் கேட்டேன் ஹவு ஆர் யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிரியேட்டிங் யூ சொல்லிட்டு சொல்றப்போ அந்த பொண்ணு சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்லுது கீர்த்தனையா எனக்கு வந்து சீக்கிரமா படுத்து படுக்கிறதுன்றது வந்து எனக்கு ரொம்ப பழக்கம் நான் பிறந்ததுல இருந்து எங்க வீட்டில் எட்டரை மணிக்கெல்லாம் எல்லாம் ஆஃப் ஆயிடும் ஒன்பது மணிக்கு நாங்க படுத்துருவோம் காலையில அஞ்சரை மணிக்கு எழுந்துப்பேன் ஆனா இப்போ நான் என் வீட்டில் தினம் தினம் போடுறது சண்டை என்னன்னா நான் ரெண்டு மணிக்கு தான் தூங்குவேன் ஒன்றரை மணிக்கு தான் தூங்குவேன் என்ன கண்ட்ரோல் பண்ணாதீங்க ஸோ திஸ் கேர்ள் ஆக்சுவலி ஸ்டடிஸ் இந்த நைட்ட எல்லா ஹோம்ஒர்க்கையும் ஒரு மணி வரைக்கும் பண்ணி முடிச்சுட்டு அப்புறமா தான் தூங்குறது அப்புறமா ஷீ இஸ் டெல்லிங் இல்லை நாங்கள் வந்து எங்கள் ஸ்கூலில் ஒரு நாள் பேசிகிட்டு இருந்தப்போ நான் எட்டரை மணிக்கு தூங்குறன்றதை பார்த்துட்டு என் ஃப்ரெண்டு ஒரு காமெண்ட் அடித்தா ஓன்லி பேபி ஸ்லீப் அட் எயிட் தேர்ட்டி என்னது நீ குழந்தையான்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் ஒரு நாலு நாளைக்கு அது எது பண்ணாலும் ஏ பேபி இங்கே வா ஏ பேபி இங்கே வான்னு சொல்லிட்டு டீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஷீ ஹேஸ் சீன் தேட் நான் லைஃப்பில் கூலாக இருக்கணும்னா இஃப் ஐ எம் டு பி கன்சிடர்ட் கூல் பை மை ஃப்ரெண்ட்ஸ்னா ஐ ஷுட் ஸ்டார்ட் ஸ்லீப்பிங் அட் லேட்டு ஸோ அடுத்த ஒரு வாரத்துக்கு லேட்டாக தூங்கிட்டு போயிட்டு ரொம்ப கேஷுவலாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட என்ன சொல்லுதான்னா நான்லாம் இப்போ வந்து ஐ கீப் அ வேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிறகு ஷீ இஸ் அக்செப்டட் இன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நவ் இது உனக்கு நான் சொல்கிறத கேட்குறப்போ உனக்கு பைத்தியகாரத்தனமாக இருக்குதா இல்லையா உனக்கு எங்கே போச்சு புத்தின்னு சொல்லிட்டு கேட்கணும்னு சொல்லிட்டு தோணுதா இல்லையா எங்கள் கையை எடுத்துக்கோ இப்படி வச்சுக்கோ அதே கேள்வி உன்னை பார்த்து கேட்டுக்கோ உனக்கு எங்க போச்சு புத்தி காலேஜுக்கு வரீங்கல்ல நான் ஒன்றுமே இல்லை உன்னோட இன்டர்வெல்லையும் லஞ்ச்லையும் நீ அதிகமாக பேசுகிற சப்ஜெக்ட் என்னன்றதை எனக்கு சொல்ல 
உங்கள் டைம்லலாம் இருக்காங்களா இல்லையான்றது எனக்கு தெரியாது நான் படித்தது டபிள்யூசிசி காலேஜ் அந்த ஃபஸ்ட் இயரில் எங்களுக்கு நிறைய பார்க்குறது என்னென்னா காலேஜுக்கு வெளியில் லயோலா காலேஜிலேருந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நின்று நிற்பாங்க ஓகே யார் யார் ரெகுலராக வராங்க யார் யாரை பார்க்குறாங்க எந்த பையனோட யாருக்கு கனெக்ஷனு அந்த காலேஜில் நான் உட்காந்து படிச்சுன்னு இருந்தது ஃபிசிக்ஸு என் லைஃப்பை பற்றியோ ஆம்பிஷன்ஸ் பற்றியோ இல்லை சப்ஜெக்டை பற்றியோ நான் எவ்வளோ நேரம் பேசுவேன்னா எப்போ பேசுவேன்னா நாளைக்கு எக்ஸாம்னா இன்றைக்கி சாயந்தரம் மற்றபடி சப்ஜெக்ட் கிடையாது டிஸ்கஷன் ஐ எம் நாட் சேயிங் யூ ஷுட் நாட் டாக் அபவுட் கைஸ் ஆனால் உனக்கு இருக்கிற ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இமோஷ்னல் எனர்ஜியில் நீ ஸ்பெண்ட் பண்ணுற எனர்ஜின்றது எவ்வளோ பர்சன்ட்டு வெறும் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ்க்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணுற எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக உன்னை நீ ஆளாக்கிறதுக்கு ரைட் நீ வளர்த்துக்கணும்னு நினைக்கிற ஸ்கில்ஸ் என்ன உன்னோட மாடல்ஸ் என்ன உன்னோட வேல்யூஸ் இன் லைஃப் என்ன உன்னோட ரெஸ்பெக்ட் என்ன வாட் ஆர் த கைண்ட் ஆஃப் பீப்புள் யூ ரியலி ரெஸ்பெக்ட் வாட் ஆர் த பீப்புள் யூ டோன்ட் லைக் not as a individual criticism but the qualities and the values that they represent who are the people you respect unak yara pudiko yar mela unak madipu varum yar madipu varum na enak vande history geography la solladha at present who are you respecting un life la ni respect pandra aal ivungala paatha enak avanga gettu thonudhu who are they avanga kitta irukra qualities unak edu edu கண்டிப்பாக இங்கே வந்து சில எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருப்பீங்க இல்லைன்னு சொல்லலை பட் இஃப் ஐ நோ எனி திங் அபவுட் மாடர்ன் கிட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா யார் மேலே மதிப்பு வச்சுருக்காங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராமில் யாருக்கு நிறைய ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்களோ அவங்க மேலே மதிப்பு ரைட் யாருக்கு நல்ல ஃபோட்டோகிராஃபி ஸ்கில்ஸ் இருக்கோ அவங்க மேலே மதிப்பு யார் நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்க மேலே மதிப்பு யார் நல்ல வெள்ளையாக அழகாக நல்ல டாலாக இருக்கிறாங்களோ அவங்க மேலே மதிப்பு யார் கையில் ஒரு ஐஃபோன் இருக்கோ அவங்க மேலே மதிப்பு யார் எவ்வளோ பெரிய காரில் வந்து இறங்குறாங்களோ அவங்க மேலே மதிப்பு ரைட் நம்ம கிட்ட ஒருத்தவங்க பார்க்குறதுக்கு சிரிக்கிறதுக்கு அழகாக இருந்துச்சுன்னா சிரிப்பு மேலே மதிப்பு கண் அழகாக இருந்துச்சுன்னா அவங்க மேலே மதிப்பு இன் அதர் வேர்ட்ஸ் வெளியில் தெரிகிற டாலை பார்த்து மதிப்பு த தோஸ் ஆர் த பீப்புள் ஹூ வி ஆர் ரெஸ்பெக்டிங் இன் லைஃப் But what does the person stand for? Dairiyam, Karunai, Kadina Uđaippu, Moyarchi. Thang kaalla ninnu avulo kashta patra oru qualities. In other words, value. What are the character? Adhu mela madhippu ni vetsi irukkiya. Nii edha madhikiran sollu. Nii enda madhriyana person andradha sollru. Nii life la yenga poi mudi vanradha naa sollru. எங்கள் அப்பா எனக்கு எழுதி வச்சுட்டு போன சொத்து என்ன தெரியுமா யாராவது கெஸ்ட் பண்ணுங்க எனக்கு என்ன சொத்து எழுதுனாருன்னு எங்கள் ஊர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பழமைவாதியான ஊர் பொண்ணு பிறந்தா பாவம் பையன் பிறந்தா புண்ணியம் அப்படின்ற ஒரு தாட் ப்ராசஸ் எங்கள் அப்பாவு எங்கள் அப்பாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே பொண்ணாக போச்சு எங்கள் ஊர் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு பஸ்ஸு தான் வந்துட்டு போகும் அந்த பஸ் தான் போகணும் ரெண்டே தெரு தான் இருக்கும் ஒரு தெரு நாங்கள்லாம் ரிலேட்டிவ்ஸு ஸோ அந்த தெருவில் போகிறவங்கெல்லாம் எங்கள் அப்பா திண்ணையில் உட்காந்து நின்றார்னா கொஞ்சம் நேரம் பேசுவாங்க இன்னேவிட்டபிளி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஐயோ கிருஷ்ணமூர்த்தி நீ என்ன பாவம் பொண்ணியோ ரெண்டுமே பொண்ணாக பிறந்துச்சு என்னது ரெண்டுமே பொண்ணாக பிறந்துச்சு அவர் பாவம் பண்ணிட்டாராம் அந்த மாதிரி ஊரில் அதுவும் ஆம்பளை சொன்னால் பொம்பளை கேட்டு தான் ஆகணும் வேறு வழியே உனக்கு கிடையாது இஷ்டப்பட்டால் அடிப்பாங்க கோவம் வந்துச்சுன்னா அடிப்பாங்க அதை எப்படி வந்து ஒரு ஆடு மாடு வளர்ப்பாங்களோ அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி தான் நிறைய பெண்கள் எங்கள் அப்பா ஒரு ஆறு ஏழு மாதம் பொறுத்தார் போல் இருக்குது அப்புறம் என்ன நினச்சாரோ தெரியல ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் த பிளேஸ் அது பேர் சாவடின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க எங்கள் அந்த அந்த கால ஊர்லலாம் சாவடி சத்திரம்னு சொல்லிட்டு கட்டி வச்சுருப்பாங்க அங்கே தான் இந்த ஈவினிங்ஸ் ஆல் த மென் கேதர் டுகெதர் நான் அப்படி போயிட்டு இருந்தேன் எங்கள் அப்பா என்னை கூப்பிட்டாரம்மா நீங்கள் வான்னு சொல்லிட்டு உட்கார வச்சுட்டு அங்கே இருந்த எல்லாம் கசின்ஸ் தான் க்ளோஸ்லி நெட் ஃபேமிலிஸ் அவங்கள வந்து டே உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ஆம்பளை பசங்களை எல்லாரையும் கூட்டு வாங்கடா கூட்டு வந்து வருச வரிசையாக நில்ல வைங்க நிற்க நிற்க வைங்கடா அப்படின்னாரு எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வந்து நிற்க வச்சாங்க நிற்க வச்சுட்ட பிறகு எங்கள் அப்பா என்கிட்ட நான் உனக்கு அந்த பாட்டு சொன்னல அதை சொல்லுனார் நான் ஒரு நிமிஷம் கூட தயங்காமல் அப்படியே எல்லார் முன்னாடியும் அந்த பாரதியார் பாட்டை ஒப்பிச்சேன் அந்த பசங்களை சொல்ல சொன்னார் ஒருத்தம் கூட சொல்லலை அவனுக்கு தெரியாமல் இருந்து சொல்லலை ஒருத்தம் கூட சொல்லலை அப்படியே பே 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 பேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க 
எங்கள் அப்பா அப்படியே பார்த்துட்டு டே நான் ஓ ஆம்பளை பசங்களை பெத்திங்க நீங்க புண்ணியோன்றீங்க எவனுக்காவது என் பொண்ணுக்கு இருக்கிற தைரியம் இருக்குதா காமிங்கடா அப்படின்னாரு எனக்கு மூன்று வயசு ஆனால் எங்கள் அப்பா எனக்கு மாட்டி விட்ட ஒரு கண்ணாதி என் பொண்ணு தைரியமானவ அது உண்மையா பொய்யான்னு சொல்லிட்டு பகுத்தறிஞ்சு பார்க்குற சக்தி கூட எனக்கு கிடையாது என் பொண்ணு தைரியமானவ அந்த தைரியம்ன்றது எங்கள் அப்பா எனக்கு கொடுத்த சொத்து ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் லைஃப் அவர் 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 என்னை எவ்வளோ நல்லா வளர்த்தாலும் வாழ்க்கையில் எனக்கு விழுற அடிகள்லேருந்து என்னை தடுக்க முடிஞ்சுதான்னு சொல்லிட்டு கேட்டேன்னா தடுக்க முடியல ரைட் அடி உழுந்தது அட் அ பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் இன் மை லைஃப் வென் ஐ எம் தேர்ட்டி த்ரீ ஐவ் லாஸ்ட் எவ்ரி பென்னி ஒரு பைசா காசு இல்லை யாரெல்லாம் நம்பினோ எல்லாரும் தேவ் லைக் ரியலி காஸ்ட் மீ அ வெரி பேட் திங் ரைட் அந்த சமயத்தில் எல்லாம் இழந்து இருக்கிற நிலைமையில் என்னோட மைண்ட் எனக்கு சொல்கிற வார்த்தை நம்ம தைரியமானவங்க நம்மளால் எதையும் சமாளிக்க முடியும் லெட் மீ ஸ்டார்ட் ஃப்ரெஷ்ன்ற வார்த்தை அது அதுக்கு மதிப்பு போட முடியும்னு நினைக்கிறேன் நீ ரைட் நான் என் மூக்கை பார்த்துன்னு உட்காந்துன்னு இருந்தேன் செவன்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீன் இயர்ஸ்லலாம் ஐயோ நம்மளுக்கு குண்டு மூக்கா இருக்குது ஐயோ நம்ம மானரமாக உட்காந்துன்னு இருக்கிறோமே நான் மதிப்பளித்ததெல்லாம் வெளியில் இருக்கிற விஷயத்துக்காக மாத்திரம் மதிப்பளித்தேன் அதெல்லாம் என்னை விட்டு போயிடுச்சு என் ஃப்ரெண்டு பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டு ஃபார் எவர் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அந்த கான்செப்டெல்லாம் இருக்குதா உங்களுக்கு நான் என் கூட சண்டை போட்டுன்னு போயிடுச்சு ரைட் நான் அவ்வளோ அன்பு தேய்ச்சி 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 கொடுத்தேன் நிற்கலை அந்த வண்டி எங்கள் அப்பா வாங்கி கொடுத்தாரு நிற்கலை ரைட் வேலைக்கு போன சம்பாதிச்சேன் நிற்கலை எதுவுமே நிற்கலை எல்லாமே விதியோட வசம் இன்னைக்கு இருக்கும் நாளைக்கு போகும் என்கிட்ட இருந்து யாருமே திருட முடியாத சொத்து எங்கள் அப்பா விட்டுட்டு போன சொத்து அந்த தைரியம் என்ற சொத்து ரைட் விதி என்னை எவ்வளோ அடித்தாலும் என்னால் எழுந்து நிற்க முடியும் அந்த சொத்து வெளியில் இல்லை எங்கே இருந்தது எனக்குள்ளே இப்போ நீ உட்காந்துட்டு நான் பேசுறதை கேட்டுன்னு இருக்கிற உனக்குள்ளே ஒரு சொத்து இருக்குது நீ புதுசாக எங்கேயும் போயிட்டு சொத்துக்காக தேட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது நீ சொத்து மேலே தான் உட்காந்துன்னு இருக்கிற ஆனால் அது சொத்துன்றது உனக்கு தெரியல சாதா கண்ணாடின்னு நினச்சிட்டு இருக்கிற ஸோ அந்த சொத்தை நீ கையில் எடு நீ உட்காந்து யோசி நான் நான் மதிப்பு கொடுத்துட்டு இருக்கிற விஷயங்கள் நான் நானும் நினச்சிட்டு இருக்கிற விஷயங்கள் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதா இல்லை எனக்குள்ள இன்னும் இன்னும் கஷ்டத்தை ஏற்படுத்துதா நான் மதிப்பளிக்கிற விஷயங்கள் எந்த குவாலிட்டிஸ் வாழ்க்கையை எனக்கு கடக்க உதவும் உதவும் அது ஒரு கடல் மாதிரி நினச்சிக்கோ நீ நீ வந்து ஒரு இதில் வச்சிட்டு இருக்கிற நீ ஒரு படகுல இருக்கிற என் துடுப்பை முன்னாடி தள்ளுறதுக்கு அந்த துடுப்பு நான் எதை யூஸ் பண்ணணும் தைரியத்தை யூஸ் பண்ணணுமா கடின உழைப்பை யூஸ் பண்ணிக்கணுமா என்னோட மூளையை யூஸ் பண்ணிக்கணுமா அறிவை யூஸ் பண்ணிக்கணுமா இப்போ இல்லாமல் இருக்கலாம் இப்போ அறிவே இல்லாத இருக்கிற ஞான சூன்யமாக இருக்கலாம் நீ கொஞ்சம் சீரிங்கம்மா இதெல்லாம் ஜோக்கு இட் டசன் மேட்டர் யூ ஆர் சிட்டிங் ஆன் த மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் டைம் பீரியட்ஸ் ஆஃப் யுவர் லைஃப் இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சேனா கூட வெறும் ஒரு இருபது நிமிஷம் முப்பது நிமிஷம் உன்னை டெவலப் பண்ணிக்கிறதுக்கு உன்னோட குவாலிட்டிஸை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு அந்த ட்வெண்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி மினிட்ஸ் இஸ் த சேக்ரட் டைம் இன் யுவர் லைஃப் உன்னை நீ எதிர்காலத்துக்காக தயார் பண்ணிக்கிற டைம் அந்த டைமில் குறை சொல்லாத அந்த டைமில் பிரச்சனைகளை பார்க்காத இந்த தேர்ட்டி மினிட்ஸ் டு டெவலப் மை செல்ஃப் நான் யாராக ஆகணும்னு நினைக்கிறனோ டு டெவலப் மை செல்ஃப் வேலையை ஆரம்பி தினம் 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 பண்ணு பலனை எதிர்பார்க்காத தினம் 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 பண்ணு ஒன்ஸ் யூ ரிப்பீட் தட் ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆரம்பிக்கும் உனக்கு ஃபஸ்ட்டு பண்ணுறப்போ அந்த ஃபோர்ஸ் தெரியாது ஆனால் அதே முப்பது நிமிஷம் நீ தினம் 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 பண்ணுறப்போல ஒரு பாயிண்டில் திரள ஆரம்பிக்கும் வேகம் ஒரு அலை வர ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் அது சுனாமியாக மாறும் அதுக்கப்புறம் வாழ்க்கையில் உனக்கு எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் எதிர்க்க வந்தாலும் உன் மனசில் இருக்கிற சுனாமி அதை கடந்துக்கிட்டு வெளில அடிச்சுக்கிட்டு போகும் திரும்பி பார்க்குறப்போ நீ தவறுகள் பண்ணியிருந்தாலும் என் லைஃப்பை நான் வாழ்ந்தன்ற திருப்தி உனக்கு இருக்கும் என் லைஃப்பை நான் வாழ்ந்தன்ற திருப்தி உனக்கு இருக்கும்